ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வ்ளாக் எடுக்க போகிறேன் அந்த வ்ளாக் வந்து இதை பற்றி அப்படின்னா ஒரு மூணு ஃபேமிலி வந்து கெட் டுகெதர் பண்ண போகிறோம் அந்த கெட் டுகெதரில் வந்து வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஸோ எங்களுடைய அர்ஜெண்ட்டாக வந்து ஃபுல்லி பேக்டு ஸோ அது அர்ஜெண்ட்டாக வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து எங்களோட ஜாயின் பண்ணுங்கள் கம் லெட்ஸ் கோ ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் தம்பி மங்கள் வீட்டுக்கு போக போகிறோம் மார்னிங் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து வீட்டிலேருந்து நாங்கள் கிளம்பினோம் கிளம்பிட்டோம் ஆன் தி வேலை வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் வெல்கம் ஹோட்டலில் வந்து இன்றைக்கி சாம்பார் இட்லி வந்து சமையல் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தா பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து ஏகப்பட்ட ரஷ்ஷு வெல்கம் ஹோட்டலில் வந்து எங்களால் சாப்பிட முடியல அதனால் பக்கத்தில் கங்காதேஸ்வரர் கோவில் பக்கத்தில் ராஜ்பவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அந்த ஹோட்டலில் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோம் மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிட்றது மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு ஹோட்டலில் வந்துட்டு ஆக்சுவலி வெல்கம் ஹோட்டல் போனோம் அங்கே வந்து ரொம்ப சின்னமாக இருந்தது அதனால் வந்து ராஜ்பவன் கங்காதீஸ்வரர் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கிற ராஜ்பவன் என்ற ஹோட்டல் வந்து இருக்கோம் இந்த ஸ்நாப் வந்து நாங்கள் சாப்பிடும் போது எடுத்தது நாங்கள் லன்ச்சுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் கபாப் இந்த மாதிரி டிஷ்லாம் நாங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் சிக்கன் பிரியாணி வந்து நான் தான் பண்ணேன் சிக்கன் கபாப் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து வீட்டிலே வந்து பார்பிக்கு செட்டப் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு அதில் வந்து சிக்கன் கபாப் பண்ணார் சமையல் சாப்பிட்டோம் சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம் இந்த கெட் டுகெதர் வந்து நாங்கள் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பிளான் பண்ணோம் பட் எங்களால் இப்போ தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சது நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரைட்டா இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போது என்னோடய ஃப்ரெண்டு குளத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காரு அவர் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எங்கள் வீட்டில் வந்து பிரியாணி செய்ய போகிறாரு ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு தனுஷ் குளத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காரு இவர் தான் வந்து பிரியாணி பண்ண போகிறாரு ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுங்க ஆ நான் என் பேர் வந்து தனுஷ் நான் வந்து பாய் வந்து நிறைய பிரியாணி சாப்பிட்ருப்பாரு அந்த பிரியாணிலாம் வந்து இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அதை வந்து இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் சில டவுட்லாம் நம்ம பாய்க்கு இருக்கான் அதை நம்ம வந்து இன்றைக்கி கிளாரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அரிசி வந்து ஊற வச்சிடணும் ஓகே அரிசி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி கழுவிட்டு நம்ம வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு கிலோ பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அதனால் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு தண்ணி போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு ஊற வச்சிடணும் ஒரு ஆஃப் நோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஹவர் வந்து இதை நல்லா ஊறணும் இதை வந்து ஊற வச்சுட்டு வச்சிடறோம் சரி ஓகே இப்போ ரெண்டு கிலோ அரிசிக்கு எவ்வளோ கறி போடலாம்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு கிலோவுக்கு வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு கிலோ போடுவாங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் நம்ம விருப்பம் தான் சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி நிற்கிற கறி வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் போட்டுக்கலாம் பட் ஒன் ஒன் கிலோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் போடலாம் ஓகே டூ கிலோ ரெண்டு கிலோவுக்கு அதுக்கு மேலே போட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே மாறும் அது வந்து டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஓகே okay, 600 ஒன் கேஜிக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் டூ கேஜிக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து நம்ம ஆயில் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்குற வரைக்கும் கலந்த போகிறோம் உங்களுக்கு எப்படி இந்த பிரியாணி செய்கிற ஆர்வம் வந்தது எனக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் சார் எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் வந்து பிரியாணி அப்படின்னாவே நான் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து நான் என்ன பண்ணேன் இந்த சமையல்லாம் வந்து நம்மளே செய்யலாமே சரி பிரியாணி நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஒரு ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கும் ஒரு வாட்டி உப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி உப்பு கம்மியாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி கீழே அடி பிடிச்சிடும் சில சமயம் வந்து சாப்பாடு வந்து வேகாது அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படியாவது நம்ம வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நான் என்ன பண்ணேன் நிறைய ஃபுட்டு சேனல்ஸ்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக வந்து கற்றுட்டேன் கற்றுட்டு ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி பண்ணிக்க
சமைக்கும் போது எங்கள் குறுக்கில் வந்துட்டாங்க அதனால தான் வந்து நல்லா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோன் பெல் அடிக்கும் ஃபோன் வந்துடுச்சு எனக்கு அதனால நான் வந்து அளவில் தப்பாக போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரீசன் சொல்லுவாங்க அதனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து நான் பிரியாணி சாப்பிட ஆசையே போயிடுச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் கடைங்களில் சாப்பிட ஆரம்பித்தேன் கடைங்களில் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரம்பூர்லேருந்து கொளத்தூர் ரோட்டில் இருக்கிற எல்லா பிரியாணி கடையில் நான் பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கேன் அவங்க வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து நிறைய பிரியாணி சாப்பிட்ருக்கேன் நான் முக்கியமாக இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு கார்த்திக் ஒருத்தருக்கான் நானும் அவனும் பிரியாணி சாப்பிட கதை கடையே கிடையாது ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்கள் வீடு அண்ணா நகர் வரைக்கும் பிரியாணி சாப்பிடாத கடையே கிடையாது இப்போ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போனால் கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா கொத்தமல்லி புதினா என்ன ஒரு கிலோக்கு வந்து மூணு ஒரு கிலோக்கு வந்து மூணு பச்சை மிளகா அப்போ ரெண்டு கிலோக்கு வந்து ஆறு பச்சை மிளகா வந்து நம்ம போடணும் இதே போதும் வந்து காட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து சால்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் சரி இந்த புதினாவுக்கு ஏதாவது அளவு இருக்கா அளவு இருக்குது அதாவது ஒரு கிலோக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி ஒரு கைப்பிடினா நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இஞ்சி வந்து நூறு பூண்டு வந்து ஐம்பது இதுதான் வந்து ஒரு கிலோக்கான அளவு நீங்கள் ரெண்டு கிலோக்கு வந்து எவ்வளோ சேர்க்கணும் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க பண்ணுவோம் நம்ம தான் மொச்சை மிளகா போட்டிருக்கோமே அப்பயும் நம்ம இது போடணுமா மிளகா தூள் மொச்சை மிளகா இல்லை பச்சை மிளகா தான் காரம் எருமை இது என்ன இல்லை மிளகாய் தூள் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து மசாலா மிளகாய் மிளகாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிளகாய் தூள் போட்டால் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோவுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ ரெண்டு கிலோவுக்கு வந்து நாலு நாலு உப்பு வந்து அதே தான் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஒரு கிலோவுக்கு நாலு ஸ்பூன் வந்து ரெண்டு கிலோ இப்போ நம்ம வந்து அரிசி வடிக்கிறதுக்காக தண்ணி வந்து வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ தண்ணி வச்சுருக்கோம் அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு இது வந்து இதை குக்காடுறதுக்கு இது வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கோம் இது வந்து இது போடணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த கொத்தமல்லி புதினா உப்பு மிளகாய் தூள் இஞ்சி போட்டு பேஸ் பச்சை மிளகா இது வந்து ஆட் பண்ணுவோம் என்னப்பா கேள்வி எதை வந்தீங்க கடைசியில் உங்களுக்கு கிண்ட விட்டாங்க என்ன பண்ணுறது சார் பாருங்கள் அவர் பிஜி ஆகிட்டார் ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சரிங்க பை நீங்கள் உங்களோட பிரியாணியில் எப்படி பண்ணுவீங்க இதை மாதிரி தான் நீங்களும் செய்வீங்களா பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபுல்லாகவே இதே தான் பட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எண்ணெயை ஃபஸ்ட்டு போட்டு பட்டை லவங்கெலாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டு அதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் போட்டாலே இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றினாரு ப்ளஸ் இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா போட்டார்ல ஸோ நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் கரெக்டாக அப்படி ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஏன்னா அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில் வந்து வந்துருக்கும் ஸ்ரே கொடுக்கல அதுக்கான ஸ்டேஜ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் கொக் பண்ணுவோம் இவ்வளோ நேரம் பண்ணுறோம்னா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒன்றா போட்டுக்க அதான் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ வரைக்கும் தெரியல நான் பார்த்த வரைக்கும் ஒருவேளை கொளத்தூரில் அப்படி ஏதாவது வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுற போல கொளத்தூரில் கிடையாது கொளத்தூருக்காரர் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணுற போல தயிர் ஒன்ஸ் இது வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து குக்கான உடனே நம்ம இதை வந்து இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தண்ணி ஏதாவது ஊற்றணுமா தேவையில்லையா தண்ணி தான் இப்போ ஊற்றணும் இப்போ கிடையாது இது மேலே வந்து எண்ணெய் ஊற்றிருக்கீங்களா இல்லை இது தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்களா இது எண்ணெய் தான் தண்ணியெலாம் கிடையாது அதாவது நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் அளவு வந்து ஒரு கிலோக்கு வந்து முந்நூறு எம்எல் ரெண்டு கிலோக்கு வந்து அறுநூறு எம்எல் ஊற்றிருக்கோம் இந்த பச்சை மிளகா அப்படியே முழுசாகவே போட்டிருக்கோம் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து வேகும் போது அது வந்து கரெக்டாக கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்படி தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் தண்ணி கறியெலாம் போட்டு நீங்கள் குக் பண்ணும் போது அது கரெக்டாக வந்துடும் நீங்க 
இருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா தக்காளி அந்த தயிர் ஆட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா உங்களுக்கு தக்காளி வந்து நல்லா குக் ஆட வரைக்கும் நம்ம வந்து கட்டிட்டு இருந்து இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி உப்பு அதெல்லாம் போட்டால் பார்த்திங்களா அது வந்து இந்த தக்காளி நல்லா குக் ஆன உடனே நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் தண்ணி ஆட் பண்ணும் போது நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ வந்து நம்மளுக்கு உப்பு வேணுமா அது காரம் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா தக்காளி வந்து ஓரளவுக்கு லைட்டாக குக் ஆன உடனே நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கிலோ த வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஓகே ஒரு கிலோக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாட்டர் ஊட்டணும் இப்போ வந்து ரெண்டு கிலோ போட்டதுனால தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை வந்து கலர் பண்ணுறோம் இப்போது நம்ம ஃபுல்லாக இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வேணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு தக்காளி அதெல்லாம் வந்து வேகும் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் வந்து அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு வந்து தண்ணி வச்சுட்டாங்களா அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் இருக்கும் வச்சுக்கணும் சிலவங்க நெய்யெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்களே ஆ நெய் வந்து ஆட் பண்ணலாம் நெய் ஆட் பண்ணால் என்ன ஆனால் உங்களுக்கு வந்து நெய் பிரியாணி சாப்பிடுவேன் தகர்த்து அதனால தான் வந்து நான் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிடலை வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் இப்போ தப்பு கிடையாது பட் நெய் அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் நல்ல பிரியாணி சாப்பிட முடியும் ஆனால் நெய் ஆட் பண்ணால் நல்லா உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு அந்த ஸ்மெல்லும் நல்லா பட் என்னுடைய பிரியாணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணாமே உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அந்த உடம்பு கிடைக்கும் எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தக்காளி வந்து நல்லா வந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து எங்கள் தக்காளி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக இருந்ததுன்னே இப்போ வந்து அடுத்த என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் போடுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ கூட நீங்கள் வந்து உப்பு வேணா பார்த்துக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி நல்லா உங்கள் தக்காளிலாம் வந்து எப்படி ஸ்மேஷ் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்கன் ஆட் பண்ணுவோம் சிக்கன் வந்து நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜ் டூ கேஜி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி தான் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா சில பேர்லாம் வந்து வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால வந்து நாங்கள் சிக்கன் வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சு குக் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் குக் பண்ணால் போது மீதி ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து தம்லே குக் ஆகும் இது ஒன்லி ஃபார் சிக்கன் மட்டும் தான் மட்டனுக்கெலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு ஏன்னா மட்டனு அப்புறம் வந்து நாட்டு கோழிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேகணும் அதுக்கெலாம் வந்து வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பண்ணோம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சிக்கன் மட்டன் பண்ணுறதுனால ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிக்கன் வந்து குக்காலாக போகணும் இப்போ நீங்கள் மட்டனும் நாட்டு கோழி சொன்னதுனால ஒரு சின்ன கேள்வி இப்போ இதே ஸ்டெப்பு தான் வந்து மட்டனுக்கும் நாட்டு கோழி எல்லாமே சேம் தான் சேம் மெத்தட் எல்லா அளவெல்லாம் ஒன்று தான் ஒரே ஒரு திங்கிறது நம்ம வந்து எல்லா மசாலும் ஆட் பண்ணிட்டு தான் சிக்கன் ஆட் பண்ணணும் பட் மட்டனுக்கும் நாட்டு கோழிக்கும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கட்டாயம் <laughs> <laughs> இப்ப இந்த கறியில வந்து இந்த லிவர் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாமா பிரியாணி நல்லா இருக்குமா பிரியாணியில வந்து அதெல்லாம் ஆட் பண்றது நான் பார்த்தது இல்லை பட் ஆட் பண்ணது தப்பும் கிடையாது நீங்க பட் ஆட் பண்ண என்ன ஆகும்னா சில சமயம் வந்து அது வந்து இந்த கறியோட சீக்கிரமா குக் ஆயிடும் அது என்ன ஆகும்னா நல்ல பிரியாணி ரைஸ் அது கூட வந்து கலந்துச்சுன்னா அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாக் ஃபிஷ் ஆகிடும் அதனாலதான் நிறையா சேர்க்க மாட்டேன் இப்ப எங்க வீட்டு பக்கத்துல நாங்க கறி வாங்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஒரு சில பிரியாணி கடையில் வந்துக்கிட்டு தோலோடு இருக்குது இந்த தோலை ஆட் பண்ணுறதுனால அது வந்து டேஸ்ட் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் மாறும் கரெக்ட் உண்மையாகவே அது வந்து உண்மையானே தான் தோலை ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அந்த ஃப்ளெஷ்ஷு வந்து பிரியாணி போகிற ஃப்ளெஷ்ஷு தோல் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து தோல் அது பார்த்தாலே அறிவுறுப்பாக இருக்கிறதால தோல் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சாட மாட்டாங்க அதனால் நம்ம தோல் எடுத்துகிட்டே போடலாம் தோல் எடுத்து கடையில் மட்டும் தான் தோலோட போடுவாங்க பட் இந்த ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னால் நீங்கள் தோலை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் டிஃப கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படி சொல்லுங்க தேங்க் யூ சார் இங்கே இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி கொதிக்கும் போதும் ஊற வச்சு இந்த ரைஸை வந்து இல்லை ஆட் பண்ண போகிறோம் ரைஸ் ஆட்
ஓகேவா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நம்ம இது பண்ண மாதிரி தெரியுது அரிசியோட தண்ணி லெவல் கம்மியா இருக்கு தெரியுதுங்களா சார் தெரியுதா சார் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் ஒரு <laughs> 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 மேல <laughs> <laughs> கபாப் செய்யறதுக்காக நம்ம ஃப்ரெண்டு ஆல்ரெடி வந்து சிக்கனை வந்து மசாலாவில் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறமா இந்த பார்பிக்யூ அடுப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பழைய ஆயில் கேனில் வந்து இவர் பார்பிக்யூ அடுப்பு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காரு சூப்பராக இருந்ததுங்க அந்த ஸ்மெல்லே வந்து செமையாக இருந்தது ப்ளஸ் ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருந்தது சாப்பிடும் போதும் வந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருந்தது குழந்தைங்க <laughs> <laughs> நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த கெட் டுகெதர் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரும் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜேடி பாய் பாய்